Hello, what's up, what's up? It's me, Anthony James Iusa. So, ngayon, nasa second chapter na tayo ng ating three-part video series. Okay. So, dito, itatackle natin kung how to brand yourself on Facebook. So, paano ba talaga i-brand natin yung sarili natin sa social media, especially on Facebook? Okay. Ito yung mga simple steps na dapat mo i-follow. So, yung first step natin is to focus on one social media platform. Yes, marami talagang pagpilian ng mga social media platform kagaya ng YouTube, Instagram, Facebook, at marami pa iba. Pero, I recommend na mag-start ka sa Facebook kasi lahat ng tao is nandito. Halos every day or every minute nga, meron gumagamit ng Facebook. Huwag ka maging jack of all trade and master of none. Na lahat na lang alamin mo, pero ni isa is wala ka talagang inumpisahan. Okay? Now, always remember na yung mga tao do business when someone they know, like, and trust. Especially kung cold market yan, kapag unang beses ka nilang nakita, syempre, huwag ka mag-expect na magjo-join sa agad sa business or anong ino-offer mo, di ba? So dapat talaga mag-build ka ng rapport. Now, second step is have the best profile photo, di ba? Bakit? Ito yung isa sa mga simple profile photo na ginagamit ko. Di ba? Ito kasi yung unang makikita ng tao kapag nagba-browse siya. So, dapat siguraduhin mo na maganda siya. Kasi a simple smile makes a lot. Di ba? So, gusto kasi makita ng tao na sino kausap nila or totoong tao ka ba talaga. So, for example, let's say sumisamangot ka dyan sa picture mo. Do you think merong gusto makipag-business sa'yo? Or let's say, yung profile photo mo naka-anime pa. Sinong gusto magkipag-negosyo sa anime, di ba? Siyempre, sa totoong tao. So, the happier you look, the best brand you will have, dapat palagi ka nakasmile. Be natural lang po. Okay? Now, third step natin is to brand your cover photo with yourself. Okay? So, ito yung mga example ng mga cover photo. So, dyan nilagay ko kung ano ba talaga yung mission vision ko. So, f- first, gusto ko maging freedom influencer. So, dapat na cover photo mo is nakabrand sa'yo, hindi sa company mo. Bakit? Isipin mo na lang ha, ganito, merong pumunta sa profile mo at nakita niya na sa XYZ company ka. Ang gagawin niya is mag-research siya tungkol sa company mo. At meron siya nakilala na mas credible sa'yo at top earner siya ng company nito. Do you think kay sino siya mag-join? Diba? Now, tip lang. You can use Canva to edit your cover or profile photo. Just go to canva.com and register for free. So, marami dyan free na template na pwede mong magamit. So, hindi pwede na, uh, pwede naman na yung team mission vision ang ilagay mo dyan at yung team logo mo. Diba? So, yun. Third. Tapos, Fourth, make your pro, you make people curious in your about section, di ba? So ito yung about section ko. So actually na uh, dito na kalagay na I help entrepreneurs to build their businesses in social media, work smart, not hard. Okay? So nasa ang city ako ngayon, di ba? So yan nilalagay ko kapag nag-follow or and friend mo ko, add friend mo ko, so di ba? So, nakalagay default. So, pwede mo i-see first. So, every time na mag-post ako ng mga video, post, blog post, and everything, ikaw yung unang makikita sa newsfeed mo. ba diba? So, yung iba kasi, makikita agad kung ano ang saan company ka. So, there's nothing wrong with that. Okay? Pero, ito na lang. The more na maging curious siya, the more higher yung rate na siya mismo magme-message sa'yo kung ano talaga yung ginagawa mo o ang negosyo mo. So, in short, ina-attract mo siya. 
di ba? Hindi niya kasi alam kung ano yung talaga yung ginagawa mo. So, nag-provide ka lang ng mga value. Di ba? So, in short, sa messenger talaga, yung everything na transaction nyo. So, tip, it's in the messenger where the magic happens. So, dapat huwag kang maging tamad. Di ba? Kung mausap ka talaga ng tao, kasi the more people you talk, the more money you make. Okay? Now, So, fifth naman, or ito yung pinakalas na steps, di ba? Kung paano mag-brand na sarili mo sa Facebook, is to educate people. Mag-provide ka ng mga valuable content at minsan mag-promote ka ng product or business mo. Okay? Tapos, kasi kapag they don't know, like, and trust you, hindi talaga sila makipag-negosyo sa'yo. Di ba? So, in short, it takes time talaga when it comes to branding. Di ba? So, dapat pinapakilala mo yung sarili mo, di ba, na expert ka sa kung anong negosyo ka right now. At alam mo talaga yung negosyo mo. Kasi sino naman na tao na gusto makipag-negosyo sa'yo na hindi mo alam. Di ba? So, dapat alamin mo yung mga basics, di ba? Especially ng presentation ng company mo. Kasi once nalaman mo or bihasa ka sa presentation ng company mo, is I'm sure masasagot mo lahat ng katanungan ng prospect mo. Now, paano mo masure na yung tao makikinig sa'yo? Ito yung pinaka-simple na paraan na gawin mo. Educate, entertain, and empower people. Now, let's say, nagtatanong ka, student pa lang ako. Paano ko yung ma-educate, entertain, at empower yung mga tao? Mag-provide ka ng mga valuable content na regarding sa market mo. For example, mga student din. Let's say, exam week na next week. ba? Diba? So, karamihan talaga ng mga studyante, hindi pa alam kung anong gagawin nila for that week. So, syempre, gumawa ka ng mga tips or advice kung anong gagawin nila before examination. Tapos, gumawa ka ng call to action. Ano yung mga call to action? Gusto mo bang malaman kung paano kumita ng 3 to 6,000 per week? ba? Diba? Habang nag-aaral ka at nakakatutulong sa pamilya mo. Yan lang po kasimple. ba? Diba? Kasi naman yung mga tao, they follow strength and authority. ba? Diba? For example, nagtatrabaho ka. ba? Diba? So, ano pa dapat yung first na matutunan at start na magtrabaho ka? ba? Diba? For example, let's say, ako, kadi dati, nag-work naman ako sa Jollibee. ba? Diba? For let's say, gumawa ka dyan ng mga tips kung paano na maging isang magaling na fryer o magluto ng manok. ba? Diba? Tapos, at the end, isang video mo or post mo, di ba, pwede ka mag-live. Gusto mo rin ba magkaroon ng extra income? Ama. Di ba? Meron ka dapat call to action. Okay? Now, next topic natin is, ito yung mga do's and don'ts of Facebook marketing. So, ano ba ang mga hindi at pwede mo masabi, ma-post, ma-video sa Facebook marketing? So, at first, ito yung mga pwede nating gawin when it comes sa Facebook marketing. So, first is create relationships. ba? Diba? So, sabi ng upline ko dati is i-burn ko daw yung bridges ko. ba? Diba? Sa mga kilala ko. Which is mali. Kasi network marketing is a relationship business. So, dapat everyday kumakausap ka ng mga bagong tao sa negosyo mo. So, dapat mag-create ka talaga ng long-lasting relationships, di ba? Second is generate prospect by educating people. So, educate mo sila sa product mo, di ba? Ano bang mga benefit ng product mo? Ano bang benefit ng services mo? Ano bang benefit ng opportunity mo? Di ba? Yun yung gawin mo. I-educate mo sila. Kasi as a network marketer, yung goal natin is educate yung tao na merong talagang better way. Di ba? Now, connect with your contacts. Di ba? So, for example, let's say, meron ka mga past contacts na hindi mo na nare-reach out. Di ba? So, time to time, dapat i-reach out mo din sila. 
di ba? Kasi yung tao, for example, let's say, natatrabaho siya. After six months, nag-change yung mind niya. Na dapat pala, meron siyang tinatawag na extra income. Di ba? Now, attract people with your content. Di ba? So, ano pa dapat ang mga content na dapat natin gawin? Di ba? Motivational content. Di ba? Educational content. Empower. Educate mo sila. Di ba? At marami pang iba. Di ba? Now, stay positive. Yes! Kasi right now, when it comes to Facebook marketing, ang iyong first month is nagpapakilala ka pa lang. Di ba? Second month, pag interest na yung tao sa iyo. Third month, dyan na yung sa point ka na meron na talagang nagtatrust sa iyo. So, always stay positive. Okay? So, ito yung mga dapat mong gawin when it comes to Facebook marketing. Now, ito yung naman yung hindi mo dapat gawin sa Facebook marketing. First is, mag-bash ka ng competitors. Yes, we are all in the same industry. So, bakit ano pa yung ginagawa mo na binabash mo yung ibang competitors mo? di ba? So, dapat magtutulungan tayo. Kasi isa naman tayong industry. di ba? Tapos, magkakaiba naman yung mga products natin. Diba? Second is wasting time to negative people. Alam mo na na negative siya, tapos kinikonvince mo pa. ba? Diba? So, dapat, hayaan mo na. Alam mo naman nga, hindi pa siya nag-decide sa ngayon. Pero, time will come. Mag-join yan. Kasi, para lang yan, nagtatanim ka. ba? Diba? Now, next is, mass market of product and business or services. Na halos na lang every time mag-post ka, every day, three times a day, is palaging product, business, at services yung pinopost mo. ba? Diba? Parang robot ka. ba? Diba? Dapat lagyan mo ng mga social activity yung pagpo-post mo sa Facebook. For example, kung saan ka nagpunta, ba? Diba? Yung mga activity mo, ba? Diba? Huwag lang puro product, business, or services. ba? Diba? Kasi nakikita ng tao eh na parang robot ka na. Di ba? Tapos, posting irrelevant content. Di ba? Kung hindi naman sang ayon sa ginagawa mo right now, huwag mo nang i-post. For example, is nagagalit ka or nag-break kayo ng jowa mo, huwag mo nang i-post. Problema mo na yun. Di ba? Gawin mong Facebook na negosyo mo. Di ba? Tapos, ang hindi mo dapat gawin is maging negative. ba? Diba? It takes 3 months para maging successful kasi natatawag na Facebook marketing. ba? Diba? Tapos, wala pang 3 months na negative ka na dahil wala pa nag-message sa'yo, dahil hindi ka naman nagpo-prospect, nagmamarket ka lang. Ano mangyayari? Naging negative ka. Okay? So, ito yung mga hindi mo dapat gawin when it comes sa Facebook marketing. Now, our next topic is paid versus free marketing. Kasi sa Facebook, meron tayong binabayaran to reach out other people at meron naman free. Ano yung pinagkaiba? Ang paid, it's targeted talaga. Kung ano yung gusto nila. ba? Tapos yung free, inaalam mo pa kung sino pa talaga yung interesado dito. Now, let's discuss about free marketing. So, ang free marketing na pwede mo gawin is posting to groups. Actually, ako, based on my experience every day, meron akong daily activities na ginagawa. Nagpo-post ako sa groups 10 per group sa morning, tapos 10 groups sa evening. Okay? So, binabalance ko yan para hindi ako actually ma-block. Kasi sa Facebook, kapag nakikita niya na mabilis yung pagpo-post mo, especially sa groups. Ah, kalain ka niya na spam. Diba? So, dapat, meron pa din strategy when it comes to posting. Now, next is message people via messenger. So, ako naman, actually, uh, 20 in the morning, nag-message ako sa mga tao. 
whether it's a warm market or a cold market, di ba? Ano ibig sabihin ng warm? Siyempre, yung warm, mga kilala mo. Yung cold market, yung hindi mo kilala. Di ba? So, saan ko sila makikita? Actually, kung cold market, makikita ko sila sa mga groups, sa mga buy and sell groups, di ba? Maraming tao dyan. Di ba? Tapos, if warm market, mga friends of friends. Di ba? Especially, may friends ko sa Facebook. Actually, yung karamihan sa atin is lahat ng friends natin sa Facebook is hindi pa natin na may message. Kasi natatakot tayo kung anong sabihin nila. Diba? So, huwag kang matakot. Kasi hindi mo naman malalaman kung gusto niya hindi kapag hindi mo sila nakausap. Okay? Now, next is add quality people on Facebook. So, ako, nag add ako 3 to 5 people every day, pero I see to it talaga na siya is gusto, magustuhan niya yung negosyo or magustuhan niya yung product regarding sa product na pinopost ko. Or magustuhan niya yung education na pinopost ko sa wall ko. Okay? Hindi yung basta-basta nag add ka na lang ng mga tao. Diba? Now, paid marketing. Isa sa mga paid marketing na gusto ko is Facebook ads. Actually, ginagawa ko ito yung Facebook ads since 2012 pa. Diba? Now, paano makapag-set up ng Facebook? So, first, dapat meron kang fan page at set up mo yung ad account mo. Actually, sa next course na gagawin ko, ito lahat yung itatakol ko. Yeah. Pero right now, ito lang muna when it comes to paid marketing. Kasi sa paid marketing, when it comes to Facebook ads, is targeted talaga siya. For example, sa health and wellness, di ba? Meron dyan na interest na for health and wellness talaga. Na lahat ng mga tao dyan is interesado sa kung ano yung ino-offer mo. Di ba? Now, how to attract people to your business. So, paano pa talaga na maging attracted yung mga tao sa iyo? Di ba? So, first gawin mo is gumamit ka ng Facebook video or live video. Di ba? So, ito yung example ng live video ko na ginawa. Di ba? So, visibility plus credibility equals profitability. Yes. For example, meron ka ng negosyo, pero hindi naman nalalaman ng tao kung ano yung negosyo mo. At nagdinegosyo ka ba talaga? Siyempre, walang bibili sa'yo. Plus, credibility, in short, alam mo, regarding sa produkto mo, alam mo yung benefit, di ba? So, siyempre, yung tao maa-attract sa'yo. And that's the time na bibili sa'yo. And that's equals to profitability. Di ba? So, hindi lang lahat video actually, pero much better if video. Actually, video itself, it's 1,000 more, di ba, na ikiklik ng tao at titignan. Di ba? Yung goal mo dito is makapag-build ng trust and relationships to your prospect. For example, unang-unang video mo pa lang, di ba, nag expect ka na na yung tao magme-message agad sa'yo. Diba? So, dapat it takes time talaga. Kasi naman, yung network marketing business is a long-term business. Diba? Except na lang kung palipat-lipat ka. Diba? Now, second is to have daily interaction. Okay? So, ito yung ginagawa ko. Engage and communicate with people in a daily basis. Not to the point na nagpo-post ka at nag expect ka na yung tao na lang mismo, ikaw na lang yung titignan. Especially right now, uh, sa algorithm ng Facebook, di ba? So, kung sinong tao actually, nag i ka, nagko-comment, nagla-like, nag-greet, di ba? Yan din yung mga tao actually ang makakita palagi ng mga post mo. So, dapat be strategic, di ba? Engage and communicate with people in a daily basis. Pero wag namang super over na, for example, hindi mo na balabasa yung post niya, hindi mo naman na kita yung video niya, pero nag-comment ka. So, tignan mo rin, di ba? 
So, interaction equals connection. Di ba? Now, na- we are in a network marketing business. Dapat talaga mag-network tayo. Okay? So, connection. So, yan yung ginagawa ko. Actually, nagigreet ako sa mga tao. Di ba? Happy birthday. When it comes to birthday. Di ba? When it comes to anniversary, nagigreet din ako. Di ba? Pero, sincere ako. Di ba? Now, third is use Facebook Messenger. Okay? So, ito yung ginagawa ko. Actually, daily interaction siya. Di ba? Every day, ginagawa ko ito kasi it's very duplicable na naman. The goal here is to make people more comfortable tayo. Di ba? So, dapat is and, uh, <coughs> dapat ang gawin mo is nag-reach out ka talaga sa tao para maging comfortable sa sa'yo. In short, nagbibuild ka talaga ng rapport. Di ba? So, when it comes sa uh, messenger, pwede kang magamit ng video recorder. Actually, ako, kapag nagpa-follow up ako, gumagawa ako ng video recorder. Di ba? Kasi, mas mabilis yun sa, sa chat. Di ba? Fourth is join Facebook groups. So, ito yung mga example ng mga Facebook groups. Actually, mga buy and sell groups. Uh, kung saan, di ba? Kung saan kang lugar, di ba? So, understand the benefit of Facebook groups. Di ba? So, iba dyan, nag-join sa mga Facebook groups kagaya ng mga job, di ba? Tapos, napopost sa ng mga network marketing. Alam mo naman na job yan, di ba? So, bawal mag-post dyan. So, dapat ang gawin mo is pwede mong personal message yung tao kung interesado sa hindi. So, i-understand mo. Kasi baka ma-block ka at ma-ban dyan. Di ba? So, there are three types of Facebook groups depending sa group privacy settings. Di ba? So, first is open. Anyone can view the group. It's member and their post. Actually, mga buy and sell. Di ba? Actually, open yan. Di ba? Close. Anyone can view the group and its members but only members can see the group post. Actually, ito yung mga paid uh, membership groups. Kumaga. Di ba? Tapos, sec- secret is the only members can see the group or any of its information. Okay? So, that's it for today, guys. I hope meron ka ng puwang value for the second chapter. Now, proceed tayo sa third chapter in the next video. So, it's me again, Anthony James Yusa, signing out.